سلامونا و پرزوینه نن سه شنبه د تلی آتل سما و در روان زیگ دی زمشته لسمان اتده پا مکره ده هوا ده و نره مهم و خبرون تا خوب پسر که ده چو مهم و خبرون سرده که پا افغانستان که لطرحگره سره ده مبارزه پر چرنگوالی ده ماسکا و پا کورباتوب ده شانگهای غلو هوا دونو ناسته ده هلمان ده سیمایزو چاروا کلوخا اعاد ولایت تا ده طالبانو ده مشر ملاح بطلا در آتاک رده دل ده ترهگارو پر رانده ده امریکی ده دوگونی چلند پر تراو ده مشران و جرگی نیواکه ده هواد ده لسو ولایتونو ده زمکلان ده اوبو ده چلورش پر تسرنه کاکرتیا پاران دیخنه او ده اور لگیدن الامل ده امریکی پر کلفرنیا آیلت که ده لسو تن امرین او ده هم بشت پر خبرونا ویان سایدی مسکو با سباتا د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو د سیاسی موینانو کور پاوی د بهرنی او چارو وزارت وایي په دې ناسته کې په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره مبارزه او په دې هیواد کې د سولې له پروسې څخه د سیم هیوادونو ملاتړ تر څېړنې لاندې ونیول شي د افغانستان او شانگهای سازمان د غړو هیوادونو سیاسی مرستیالان به سبا ته په مسکو کې یو بل سره لیدنه وکړي په یاد سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي ویلي افغانستان ته له سوریې څخه د تراګرو لېږد او له داعش ډلې سره د دوی یو ځای کېدل چې شمېر یې څلور سوه کسانو ته رسېږي او د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شوي په دې ناسته کې څېړل کېږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ناستې اصلي موخه په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې څرنګوالی او د سولې له بهیر څخه د سیمې هیوادونو ملاتړ دی در راستای مبارزه با توریزم به صورت خاص به صورت بگیره و ای همکاری و تشریک مسایی بیشتر شوه په افغانستان کې د توتیخوالی پراختیا ته په کتو سره د دغه ډول ناستو تر سره کېدل اغیزمن بلل کېږي ما امیدوار هستیم که نسست شانګای در قبال استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و روی هم رفته یک جلسه دیگه هم در عمان هست اینا در مجموع بالاخره دم من چی رسیده باشن که نفوذ داعش هم در شمال هم زیاد با قوت شده اینا به حال خود بیاین د بهرنی چارو وزارت وای دوی هڅه کوي چې پیات سازمان کې د افغانستان د دایمی غړی توب لپاره په دې ناسته کې له شانگهای سازمان سره خبرې وکړي د هلمن ولایت سیمایز مسولین د ولایت ته د طالبانو د مشر ملا حبت الله د راتګ په اړه خپاره شوي راپورټونه بې بنسټه بولي دوی د کندهار د امنیه قوماندان د خبرو په غبرګون کې وایي دغه خبرې بې بنسټه دي او ملا حبت الله هیڅ کله هم هلمن ته نه دی راغلی او د دې ولایت کشفي ادارې د هلمن په ټولو برخو بشپړ واک لري د کندهار امنیه قوماندان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې اتلس ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخوندزاده د هلمند موسی قلا ولسوالۍ ته تللی وو او له خپلو پوځي مشرانو سره یې لیده کاتې کړې خو اوس د هلمند سیمه ییز مسولین د خبرې بې بنسټه بولي کشفي ارګانونه پوره معلومات لري د هلمند په ټولو ساحه کې چې څه پېښېږي په دغه اړه باندې معلومات خپروي نو زموږ نن بیا هم دا خبره کوو چې د ولایت د مقام په ادرس باندې چې دغسې معلومات چې دوی خپاره کړي دي دا بیا اساس معلومات دي د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې وروستیو کې په هلمند کې طالبانو ماتې خوړلې او اوس د دغه ډول خبرونو په خپرولو سره غواړي ځانونه پیاوړي وښایي خو موږ چې په دې وروستیو کې تر ډېره حده پورې د حکومت او یا هم د نظامي برخو کوم عملیات لیدلي دي هغه په دې معنا دي چې د طالبانو یا د دوی د مشترکینو قوات نور مات دی او دی نسی توانید علای چی حکومت تایو زربا ورکی ده هلمان امنیتی مسئولین تینگار که ویچی دیات ولای طول برخی در هوایی پوخ اقلانده دی او ده حکومت تیز وصلوال مخالفین پاکی تاگ را تاک نشی که ولای سیمی ده غوی پوک کیدی اما همه غا سیمی هم زمان تر هوایی کنترول لندشته تاسو با پجریان که استی پتویلو تلیرش ساتو که دو حمله با گرم سیر که زمان هوایی زباکونو وکر نو فکر کوم دا چانس به نه لري څوک چې په داسې سویا دلته غونډې وکړي او قمندانان راټول کړي او دلته موږ ته ستونزې جوړې کړي په همدې لړ کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس په یاد ولایت کې د طالبانو او داعش ډلې یو ځای کېدو خبره کوي 
همدارنګه په هلمند کې د دوی ترمنس بعضې خبرې شوې دي چې د دواړو طرفونو څخه یو کمیسون مشترک جوړ شوی دی چې د بغنی او باغرام په سیمه کې ناستې کړې دي کوشش کوي چې د طالبانو او یا تش په نامه د داعش د ډلې دغه شبکې سره یو ځای او خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي د هلمند موساقله ولسوالۍ ته د طالبانو مشر د راتګ په تړاو په داسې حال کې دا کېږي چې تر دې وړاندې هم داسې ګونګوسې شتون درلودې چې طالبان هوډ لري څو د پټې شورا هلمند ته ولیکېږي په افغانستان کې د طالبانو ستراتیژیک پلان له مات سره مخ شوی دی د ناټو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونه د ناټو له ملاتړ څخه برخمن دي او دوی وکولی شول د طالبانو پلانونه چې د ولایتونو او لویو ښارونو سقوط و له مات سره مخ کړي د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت د بدلون په حال کې دی او دغه هېواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځای نه دی د ناټو لوی منشي د یاد تړون د پارلمان په ناسته کې ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د بدلون په حال کې دی او طالبانو په خپلو موخو کې چې د ولایتونو نسکوریدل دي ماتې خوړلې افغان امنیتي ځواکونه بریالي شوي چې طالبانو ته ماتې ورکړي که څه هم ستونزې شتون لري خو باید پوهیو چې د طالبانو ستره موخه چې د ولایتونو د مرکزونو نیول کېدل وو په شا تمبول شوي او افغان ځواکونه بریالي شوي چې هر ځل د طالبانو بریدونه له ماتې سره مخ کړي نو موړی ټینګار کوي چې افغانستان نور د ترهګرو لپاره امن په ټنځای نه دی خو زیاتوي چې لا هم په افغانستان کې د امنیت لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته جدي اړتیا ده هغه لاسته راوړنه چې موږ درلود دا ده چې د افغانستان د نړیوالو ترهګرو لپاره امن په ټنځای نه دی دا هم سمه مسله ده چې افغانستان ټیکاو لرونکی او سوله ایز نه دی خو دا ترهګرو په ټنځایونو هم پکې شتون نه لري دا زمانه کې تورستا یا ګروهای تورسي در افغانستان فعال باشن صلح در افغانستان آمدنش بسیار مشکل است بینان به هر شکلی که باشه فشار بالای پاکستان و عملیات بسیار جدی در تمام ولایت افغانستان و تصفیه ای که ما او را شروع کردیم به ایر ادامه بیتیم تا کاملا دشمنه مردم افغانستان نابود شوند بلخواد ولسی جرگی او شمرغری پده باوردی چه په هواد که در نامنه یولامن پراخشی بی او که دوام اکری نو دیره بلایتون با در نسکوری دو لگواخ سر مخشی متاسفانه در افغانستان ما روز به روز سال به سال خراب شده میره مشکل اساسی در خود سیستم سازی حکومت وحدت ملی است به سکتورهای امنیتی اشخاص مسلکی ضرورت داره یو شمیر سیاسی شنون که هم دغه لاست راوړنې پوره نه بولي او د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د لا پاملرنې غوښتنه کوي خواست مردم افغانستان بازنگری و تدوین یک استراتژی کارا و موفق در چارچوب امگرایی های منطقه و یک دیدی واقع گرایانه در امری مبارزه علی تروریزم هست اوس محال په افغانستان کې له نه دیر شو هوادونو څخه دیار لزره بهرنی سواکونه شتو لري چې افغان سواکونو ته د سلام مشورې په ورکړې بوختي د مشرانو جرګې غړي په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره د امریکې پر دوه ګونی چلند نیوکه کوي د دې جرګې غړي د هېواد په یو شمیر سیمو کې د دې دوه ډلو د ګډو فعالیتونو په اړه د اندېښنې تر څنګ د دې ډلو پر ملاتړو د ډیر فشار غوښتنه کوي د دې جرګې رئیس طالبان او داعش د سیمې د څارګرو ادارو غلامان بولي او د او د دې دوه ډلو پر وړاندې پر یو موټي کېدو ټینګار کړ د مشانو جرګې یو شمېر غړي پر امریکې نیوکه کوي چې د طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې یو ډول چلند نه کوي وختي کې یک مسؤول خلافت در منطقه فاریا به جاوز جان با صد با دو صد مترسکل که کشت و گذار میکنه ساعتها صحبت میکنه به هواخایش در اول سوالی در اوجا تجمع کرده ایکی از اجراعات هوایی هیچ گونه خبری نیست خود از این جای سوال برانگیز است امیدوار هستم جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا از در مقابل مبارزه با توریست دگانگی را پیش نکنه باید که همه جای توریست است باید همه قسم که مبارزه قاطعانه میکنه در مقابلش همه قسم استادگی بکنه یوش می نور بیاد جگره پرگر که ده طالبانو او دایش دلی دی او زیکی دو لعملان دیخمان دی او دو دو دلو دو ملاتر کون کو پر پیجندلو تینگار کبی
ویل کی پاکستان کوشش کی چې داعش او طالبان سره یو ځای کی او کدغه کار وو کی دا به یو بل بدبختی وی چې پاکستان د افغانستان د ولس او د حکومت په وړاندې اقدام کوي در بدخشان امروز جنرالای پاکستان افراد اشخاصی که با فامیلایشان آمده امروز در بدخشان حضور دارند می خودش یک تجاوز مستقیم است امیدوار هستیم که در مذاکراتی که صورت میگیره تمویل کننده های دایشیان و طالبیان و مخالفین حکومت افغانستان فشار بالایشان وارد شود تا ما بتانیم به مذاکره اصل نزدیک شویم ده مشان و جرگی رئیس طالبان او دایش دله ده پاکستان غلامان بولی او ده دوی پر زد پر یوال تینگار کبی دایش او طالب دوار دایش های غلامان دی او ده افغانستان ده خلق و ده وجل ده پر ده دوی پروژی دی رازی تا ده ده زمان ده ملت ده یوال یا انسجام په خاطر ده ده دوار و پروژو پا وران دی ده خبل حکومت سر و دریگو ترسو ده ده بد دا یواز امریکا نه ده چه لطرحگر و دلو سره پا دوگونی چلند تورنی گی. بلکه یوش میر گواندی او دی سیمه وادونه هم پا دی دول مساله که تورن بلل کی گی. او تو زلی پر ایران او روسی هم ده ترحگر و ده ملاتر تور پوری شوی. او ده مساله پا افغانستان که ده نامنه یو ده پراخوالی اصلی لامل یادی گی. افغانستان با هیس کلا هم نور و هوادونو تا ده ستونز جوڑاو رو لامل نشی. اجای رئیس وای یاوشمیر بریدونه چه پا پاکستان او پا زانگل دول ده ده هواد پا سوفیانه زیارت که ترسره شویده پاکستانی چارواکو افغانستان ده ده بریدونو پا ترحکاولو تورم کرده ده حکومت اجای رئیس نان ده اسلامی فرهنگ پا واده که ده تصاوف رول ده پیاورتیا پا نوم ناست که ویل ده پاکستان پا سوفیانه زیارت که ترزانمرگ برید روسته پا خواشنه سره ده سیده و شوا چه گواکی افغان حکومت پا ده برید که لاس لری زیارت سوفیانه در کشور پاکستان عملی انتحاری صورت گرفت و موجب تلفات زیاد شد همه ما او را تقبیح کردیم کشتن انسان بیگناه را همه ما تقبیح میکنیم در هر حالت و شرایط متاسفانه همزمان با او یک اتحامی هم آمد که افغانستان گویا دری دخیل بوده باشد بلخواد حاج او قاف وزیر وی د افغانستان او سیم حالات و تپکتو سره د سول او تیکا پو پیاورتیا کې د سوفیانو رول اغیز منده به صلح نیاز داریم به محبت نیاز داریم و به هم دیگر پذیری نیاز داریم و به دوری از کینه و کدورت و توقع جامعه ما هم از عرفای ما تمیز ده ده سربیره ده اطلاعات و فرهنگ وزاره سرپرست وی ده اسلامی فرهنگ پواده که تصاوف سنگره رو لری. په دی طریقه که ده الله جلاله شانهو بندگانو تا ده هر دول زیان رسول منه گنلس کیجن. هم ده اسلامی او انسانی دریز ده تصاوف پیروان ده نورو مخربو منحریفو او بنیادگرو دلو چخه بیلوی. از هم افغانستان د فرهنگی او تصوفی فعالیتونو په برخه کې مخکې خیواد دی خو په هیواد کې د نامنې پراخوالې د دې لامل شوی چې په افغانستان کې دغه فعالیتونه کم رنګه شي په راتون کې ونه کې به نومان وزیران د باور رای د اخیستو په مخاولې سي جرګې ته معرفي شي په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وای حکومت به په راتون کې ونه کې یو شمیر وزارت خونو ته نوې سیرې معرفي کړي او وروسته به دغه اداره ټول نومان وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي با پام که او دا تل دی میشت پا دره منی چه دولست نومان وزیران چه دا دفاع وزارت لپار نومان وزیر تارق شا بحرامی دا کورنی چار وزارت لپار نومان وزیر وی سحمت برمک دا کانون وزارت لپار نومان وزیر نرگس نیهان دا اقتصاد وزارت نومان مصطفی مستور دا ترانسپورت وزارت لپار نومان حمید تحماسی دا کرن وزارت لپار نومان نصیر احمد دورانی دا فایدامی وزارت نومان دیما یاری دا کلو پراختی وزارت نومان مجب رحمان کریمی دا الوار ازدک وزارت نومان عبدالتی فروشان دا سرحدات وزارت نومان گلاغا شیرزای دا کار وزارت نومان فیزولا زکی او دا مخابرات وزارت نومان شازادگول عریبی شامل دی ولسی جرگی تماری فکری خو حکمت بونی وقت وقتی و اوز چی دا نیتا پای ترسیدلی پا پارلمانی چارو که دا دولت وزیر وای چی نومان وزیران با پراتون که اونی که ماری فیشی دیگه ما او میدوار استم که دا ای هفته یا اینده آن تعداد وزرهای که وعده شده که بعد معرفی شوه و معرفی بگیره و انشالله که هفته یا اینده ما قادر خواد باشیم که همه را یک جایی به شکل یک پکیج ببریم و به ولیسی جرگه معرفی کنیم دا به هر نوی چار وزارت دلتات و فرهنگ وزارت و دا پوهن وزارت هم حق دی چه نماندان نده معرفی شوی خو وردک دار ورکوی چه پا دی وزارتونو تا به هم دیر جار نماند وزیران معرفی شی غالبا دا یکی دو وزارت دیگر که معرفی میکنند قسمی که شما لطف کردین 
معلومات ما هم چنین است که به ایشان تقریبا کاندیدا معرف آماده هستند که معرف خو استاد وایج د نومان وزیران د معرفی په برخ کې د ځنډ ستر لامل د مشران تر میان ستون زیدی صد بندای داخلی هست این دو سال مشاهده هستیم که همچو موضوع ادامه داره همه وقت کشی است همه ناکارگی های حکومت وحدت ملی است تا هنوز قادر به معرفی وزارت خانه ها نشده باید ایره هر چه عاجل به معرفی کنه د مشران جرګه رئیس هم وای چې حکومت باید ژر تر ژر کابینه بشپړه کړي صدای ما از طرف مشران جرګه هم به ریاست جمهوری و هم به حکومت و هم به ولسی غی هستند که د ای بخش باید گپا پایان بیاین و کابینه افغانستان تکمیل شه درې کاله د اشتا حکومت له عمره تیریږي خو تر اوسه هم کابینه نه ده بشپړه شوې خو ولې دل چې په راتلون کې اونه کې به نومان وزیران معرفي شي کنه د کورنۍ او چار وزارت په کونړ کې د سرحدي پولیسو د پنځه تنو پوځیانو د مړینې د څېړنې په موخه د یو باصلاحیته پلاوي له ګمارنې خبر ورکوي د کورنۍ او چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې ځواکونو د وژل کېدو څرنګوالی به له څېړنو وروسته ټولې شي مشرانو جرګې افغان حکومت دې پوځیانو ته په نه پاملرنه تورن کړې او خبرداری ورکوي چې دغه کار به ناوړې پایلې ولري د سرحدي پولیسو د مړو له لیګ څخه ترلاسه شوي انځورونه دغه پنځه سرتیری درې ورځې وړاندې په کونړ کې د طالبانو له خوا ووژل شول داسې راپورونه شتون لري چې دغه ځواکونه تر څو ورځې کلابندۍ وروسته له دې ډول برخلیک سره مخ شوي دي بل خوا ویل کېږي چې دغه سرتیری په غاښ کنډه و ولسوالۍ کې د اوبو د راوړل کېدو پر مهال وژل شوي دي یادوسه در مربوطات پولیس مرزی در کونړ صورت گرفته پنج نفر استعداد شون که هر پنجش به شهادت رسیده جنازایشان انتقال شده به خانوادهایشان د کورنۍ چار وزارت وایي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو واک لرونکی پلاوی ګمارل شوی او خپلې څېړنې پیل کړي دي په طرف وزارت داخله یک هیئت معذب شده یک هیئت با صلاحیت که چگونگی قضیه را بررسی بکنه که مشکلات در اینجا چی بوده که این سربازای ما از ساحه به یک ساحه دیگه رفتن و در نتیجه به شهادت میرسن د دغو سرتیرو وژل کېدو د مشانو جرګې د غړو سخته غو سره پارولي او دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې ناغړي کوي د دې د تجهیز او ترتیب دپاره په مرکزي حکومت خصوصا داخله وزارت باندې فشار راوړو تر څو د سرحدي ځواکونو حمایت وکړي او الله تعالی دې د هغو شهادتونه قبول کړي چې په داسې ځای کې پوسته جوړوي چې هلته اوبو رسیدګي نه کېږي اکمالات یې نه کېږي او اکمالات یې نشي کولی یو خو دغه د رهبرۍ ډېره لویه غلطي ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو د کموالي له امله له دې ډول برخلیک سره مخ کېږي تر دې وړاندې هم څو ځلې په بېلابېلو برخو کې افغان ځواکونه له ورته پیښو سره مخ شوي دي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ګواښ د ترهګرۍ له ګواښ څخه خطرناکه دی د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د اقلیمي بدلون د نړیوالې اونۍ د لمانځلې په پروګرام کې وویل افغانستان د آسیایي هېوادونو په ډله کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې زیانمنونکی هېواد افغانستان په لومړي ځل تر دې چت لاندې د اقلیم د بدلون نړیواله ورځ وه لمانځله د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دا څېړنو له مخې چې په دوه زره پنځلسم کال کې شوي دي افغانستان د نړۍ څوارلسم هېواد دی چې د اقلیم د بدلون له خطر سره مخ دی او د آسیایي هېوادونو په منځ کې لومړنی هېواد راځي افغانستان چهاردهم آسر پذیرترین کشور کره زمین است وقتی که ما به سر تغییر اقلیم گپ میزنیم د ولسمشر دو امر استل چې د ناشته ورغلی وایش د اقلیم بدلون تر ترهګرۍ ډیر خطرناک دی تروریسم در هر کشوری نه دایمی است و نه ابعاد خطرات او د وحت گسترده است و بالاخره روزی هم باید به پایان برسد اما خطر تغییرات اقلیم زیان های بسیار زیادتری داشته و اثرات آن هم دایمی خواهد ویل کېږي د اقلیم د بدلون ستر لامل دا دی چې په نړۍ کې یخچالونه اوبو کېږي او که څه هم افغانستان صنعتي هېواد نه دی خو دا چې اویا سلنه کرنیز دی نو له همدې امله شونې د اقلیم یې بدل شي متاسفانه افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در مورد تغییرات اقلیم است ویل کېږي افغانستان له دې ستونزو د خلاصون په خاطر هڅه کوي ولې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته دا کار ناشونی دی جامعه به امدلی باید افغانستان را کمک کنه ما به همه معایدات بیمنلی مربوط به این موضوع ملحق شده. 
هغه څه چې په لنډ مهال کې افغانستان ته مهم دي د اقلیم له بدلونونو د خلکو خبرول په صحرا د کرنې ځمکو د بدلون مخنیوی او د تجدید وړ انرژي پیاوړتیا ده د عامې روغتیا وزارت د روانی برخې مسولین وای په افغانستان کې تر ډیر کچې پورې کاری چاپیریال له روانی پلوه نه مناسبه ده د عامې روغتیا د دې مسول په وینا هر کال له یو له زرو څخه ډیر روانی ناروغان یوازې د لویدیزې حوزې څخه د هرات د مرکزي روغتون روانی برخې ته د درملنې په موخه راسي د روانی ستونزو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په لړ کې د هرات مسولین وایي چې په لویدیځ کې روانی ناروغي ډېره شوې او په کاري چاپیریال کې روانی روغتیا هغه شعار دی چې سږ کال د روغتیا وزارت دې ورځې ته ور کړی دی ګذاشتن یک مرکز حساب تخصصي حساب سرت روانی سالانه در حدود 11000 مریض فقط مختص حساب سرت روانی در سرت از این مرکز حساب تداوی میشه که اینا به کاتگوری های خیلی حساب مختلف هستند که بیشترین از اونها میتونن بگم که افسردگی و استراب است و خصوصا افسردگی بین خانم ها بیشترین حساب شیوع رو داره د هرات د روانی روغتیا د برخې مسلین وایي چې دوی په کاری او دولتی دارو که در روانی ستونزو له امله اندیښمندي از استرس و پر از فشار بسازه در مجموع محیط کاری در مالک فقیر و متوسط مثل افغانستان محیط راحت و مناسب نیستند به نسبت یکی ممالک فقیر است امکانات بیشتر نداره ببینین جای بسیار تنگ است در خود وزارت خانه که برین جای برین کارمندا بسیار تنگ است هر پوهان وایي چې باید د دې ناروغۍ مخه ونیول شو په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر باید زده کوونکو ته زده کړې ورکول شو او ښوونکي پوه د مخنیوي لارې چارې کومې دي که بحث پیشگیری و وقایه هست که بهترین من بعض و هم ریاست معارف هست به خاطر از که بیشترین میزان بستر به خاطر مسائل آگاهیدهی داره و موضوع دوم تداوی هست که ریاست ساعت آمه با ایجاد مراکز و همچنین ایجاد بخش مشاور درمانی که یک بخش بسیار مهم هست تر اوسا پا افغانستان که پا دی ناروغی داخته کسان و کرش میر نده روخانه خوب یلکی که دیره خلق پا دی ناروغی اخته دی اقتصادی خبرونم ترزن روسته ملت امنوک اقتصادی خبرون تمو هر کلی کن. ده هواد ده لسو ولایتونو چلورش پیتا سننه و با ده کولا پا باکتریا که کردیدی. ده مرکزی سای مسئولینو چه ده هواد پا لسو ولایتونو که ده ستی او زمکلان دی و با ده کیفیت ده سیرن رو پا مخواه پا ده ولایتونو که سیرن کرده ده غد سیرن ده ده خوده نکوی چه ده سمنگانو و بلخ ولایتونو پا او با پا او با که ده باکتریا دیره ده. د مرکزی سایی داری دا یونیسیف پا مرست پا لسو ویلایتونو که لانه سوطنو چخه ترزمه که لان دیده و بو پاڑا چیده نکدی چی پا لسو ویلایتونو که چلور شپیت سرن و بو پا کولانو مویروس که کدی دی چی سمنگان و بلخ پا لومری قطار که و بیا بدخشان و کابل پا دو هم قطار که رازی دوازک شورد میا اولین بار یک تست کیفیت آب انجام دادن که ما هم در ده ولایت افغانستان به صورت دا تیرن مو پا پینزو میاشت که بشپری شدید او دا تیرن خواهی چی یو او یا سلان خلق او بو تلاس رسی ندید او نهویش سلان ور تلاس رسی ندید او دیر کم لپاک و بو گفت خود کنید دا همی رخته وزارت مسئولین وای دا بکتریا دا انسان و حیواناتو لاتش و میتیاج و جوڑی گیچ دا مسمومیت لامل کی گی برنامه برای تداوی شان داریم لیکن علی خوب می شود که ما بفهمیم که کدام جای مشکلات بیشتر وجود داره و برنامه خود را قسم دیزاین بکنیم تا بتانیم که وقایع کنیم د مرکزی سایه داره دا وضعیت داخل کو پزیان بولی او داسه وړاندې زونه کوي وظیفه قدم اول وزارت محترم انکشاف داتی است که منابع آب ما که آلوده است باید اونا پلان های را و پلیس های را روی دست بگیرن تا این منابع آب منابع آب آشامیدنی سیهی شود پا چیدانه که ویر شوی دی چی دیر سلن وگری پا خارونو که اوله سلن پا کلوی که پا که بو تلاس رسای لری او پا طول هیوات که پینزل ساشاری اتا سلن دی او بو تلاس رسای لری او داش میر دو سلن دیر شوی دی دا قرباغ جاغوری سرک دا جوڑاولو چاره تر راتون کو دو و نو پور پیلیگی لا دولس کالو سخار دیر وقتی که چه داده سرک جوڑخت پلان شویده خوص وس دا تدارکات و میلی کمی سونی بودی جا تصویب کرده دا فاید آمی وزارت مسئولین وای دا دی پروژه دا چارو دا پلکی دول پارا چم توالی لری
د قرباخ تر جاغوري پورې د لارې د پخیدو چار پیلېږي د تدارکاتو د کمیسیون له لوري د دې پروژې له تایید سره سم د ولس مشر د ویان په فیسبوک پاڼه کې هم نومولې لیکلي دي چې د دې لارې جوړېدل به خلک له طبیعي زندان څخه وژغوري د لارې د خرابتیا له امله به غلو او ترهګرو تل خلک ربړول او هر کال به یو شمېر مسافر د دې لارې په اوږدو کې وژل کېدل یا تښتول کېدل احتراضی در بالای شرکت برنده ایمان داشته باشد به نوان ما به اون شرکت طلبات پده نگرد به نوان ما وقت قانونیش مانده د فور ادامې وزارت دا سړک په دریو برخو ویشلې دي چې لومړۍ برخه به له سنګ ماشي د غزجاغوري تر مرکز پورې وي چې په دوه اونۍ کې به تړون وشي د غزني استازي وایي چې باید د دریو واړو برخو کار پیل شي بدترین حوادث را شاهد بوده بیشترین موټرها از مسیر قرباغ جاغوري دزدی شده بیشترین نگرانی های امنیتی در مسیر قرباغ جاغوري اتفاق افتاده گروگان گیری ها را شما شاهد بودین در مسیر قرباغ جاغوري اتفاق افتاده در حالی که من به باور هستم که اگر سرک خراباغ جاغوری به صورت اساسی در جریان ده سال گذشته کار می شود بخش بزرگ از نامنی هم کاهش پیدا می کد د جاغورو لاره د قرباغ لیو نام نسیم څخه تیریگه و د واور د ورخ لامل خلق د پینزی کلومتر لاره پا چو ساعتونو که تایی کوی او نرهوال خبر نو هم ترزن روست نړی والو خبرون ته هر کلی کو د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې د تاکونو په ستره سیمه کې د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه لس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمیر نور ټپین شوي دي د دې ناحیې پراخه تخلیه روانه ده او څو تنه لا درکه شوي هم دي د دې اور لګېدنې له امله نږدې شل زره کسان د ناپا سوناما او یوبا له سیمو څخه د خپلو کورونو پرېښودو ته شوي د سویلي کوریا چارواکو ویلي دي چې یو کال وړاندې د دې هېواد د دفاع وزارت اطلاعاتي مرکز حق شوی دی او له شمالي کوریا سره د یوې ایر جګړې د نقشې په ګډون پټ پوځي اسناد د حکرانو لاس ته ولیدلي دي د سویلي کوریا پارلمان د یو استازي په وینا د شمالي کوریا د مشر ګیم جونګ اون د وژنې نقشه هم غلا شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شخړې ډېرې شوې او وروستۍ خبر هم دا چې د اسپانیا د کاتلونیا ایالت سیمه ایز پارلمان نن شپه له مادرید څخه د خپلواکۍ تر لاسه کولو پر څرنګوالي خبرې کوي راپور نکاګي په پام کې ده د کاتلونیا دولت رئیس د مرکزي اروپا په وخت اته بجې د کاتلونیا په پارلمان کې وینا وکړي شونې ده د کاتلونیا دولت رئیس په دې وینا کې له اسپانیا څخه د دې بډایې سیمې خپلواکي اعلان کړي او اوس هم د کابل په ګډون د هېواد د ځینې سیمو د هوا د حالاتو وړاندې او د پختو خبری ټولګې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبری همکارانو څخه په مننه دا او د دې ګړې خبرونه له ملتیا او مننه خوشحاله شو